Let's open our Bible in the book of uh, 1 Kings, chapter 19, verse 19. 1 Kings, chapter 19, verse 19. Verse 19. So he departed thence and found Elisha, the son of Shaphat, who was plowing with twelve yoke of oxen before him, and he with the twelfth. And Elijah passed by him and cast his mantle upon him. So, see, Elisha, shall we pray? Lord, we thank you so much, Jesus. Thank you so much, Lord, for your presence, for the word of God this morning. Thank you, Jesus, for giving us the strength, giving us the courage to worship and to praise your name. Lord, bless your word this afternoon, Lord Jesus. We do this with all humility. We praise you. We love you, Jesus. In Jesus' name, amen. The title of our preaching, Aim High. Aim High. I, uh, A-I-M. No, aim High. So, nung ito na yung mga panahon na si Elijah, no, sinabihan na siya ng Panginoon na okay, no, uh, mayroon ng uh, papalit sa'yo no, sa pangalan ni Elisha. Habang si Elisha naman, no, nagpa-plow, nagko-cultivate ng kanyang lupain, no, yung kanyang sinasaka, 12 yoke of oxen. Ang dami nito. Sa probinsya, pag may isang kalabaw ka lang, no, okay na yun. Pwede mo nang magamit. Pero ito, ano ito? Kung sa panahon natin ngayon, medyo may dating ito. No, madami-dami yung kanyang gamit. Twelve yoke of oxen. Before him, and he with the twelve and Elijah passed by him and cast his mantle upon him. No. Elijah and Elisha were both prophets in Israel in the northern kingdom. No? They were great prophets. Pero ang mga tao, ano talaga? No? Kahit nga sabi ni Jesus, huwag kayong magtaka, eh, ako nga, ayaw nila. No? Yung mga propeta pa kaya, kayo pa kaya, na pinadala ko. No? Grabe ang tigas ng mga puso ng tao. No? Kahit Diyos na yung andyan sa harapan nila, pag ang tao ayaw talagang magtiwala sa Diyos, wala talaga. No? Walang pag-asa ang tao. But the passing of the mantle symbolizes the passing of prophetic authority. Prophetic authority. To take, you know, to take uh, one's, you know, or to take the responsibilities of a prophet. Yung pagpasa ng mantle kay Elijah to Elisha. The Hebrew word for mantle means adret. No? Adret Ibig sabihin pala niyan sa mga Hebro, ano, it holds many secrets. Ano? So yun yun. Kapa. Kapa yan sa atin, ano, yung mantel. Yung parang suot ni Superman, may, may kapakapa sa dyan. Ano? It holds many secrets. Ano? God has given us the Holy Ghost and we are baptized in the name of Jesus Christ. Dati wala tayong kaalam-alam tungkol sa Diyos. Wala tayong alam kung ano ang kanyang plano. But the day that God has given us the Holy Ghost and baptized in Jesus' name, no, He has given us His secrets. No, pinahayag niya na sa atin kung ano itong kanyang plano sa buhay natin. At ang Diyos handa lahat, i-offer ang ganitong klaseng plano na salvation, na gospel, pero no, hindi lahat nag-avail. Pero sa tayo, no, simpleng tao, no, we are able to avail this kind of salvation no, na hindi lahat ay binigyan para sa lahat. No? <clears throat> hindi madali ang mag-araro no, sa mga nakasubok sa atin. No? Mag-araro, mag-cultivate ng lupa, hindi madali kasi matigas. Kaya kailangan mong i-cultivate ang lupa. No, at sa buhay ni Elisha, ano kayang mayroon dun, ano? Uh, abang nag-aararo ka doon, ano kaya ang takbo ng isip ng isang tao na nag-aararo dyan? Ganito na lang ba ang buhay? Masyadong matigas, no? Every year, no? every season, kinocultivate ko na lang, walang improvement dito. No? Walang mangyayari rito. Tapos anong nirereklamo sa ngayon ng mga farmer? Ayaw na naming mag-alaga, no, magtanim, kung ano yung pwede dyan, number one, ang fertilizer, sabi nga kapon, 
Ang fertilizer dati 850, ngayon 1,200 na per sako. No, yung mga binhi pa. Sabi na wala ka nang kikitain. Tapos sa time na mag-harvest, ano ang gagawin ng gobyerno? Biglang mag import pagdating dito. Yung presyo na 17 to 19 pesos ng palay, kukunin na lang sa kanila ng 9 to 11. So wala talaga. So kung ikaw naman farmer, ganyan ang takbo ng buhay mo, ang hirap ano? Kaya ang sabi nga nung mga, may mga lupain, ang hirap sa ngayon, sa time na ito, dahil ang mga young people, ayaw na talaga humawak ng mga dumi. Ayaw na talaga mag-cultivate ng lupa. No? Ganun kahirap. Because iba ang mindset ng mga, mga young professional sa ngayon. Ang gusto nila pag-graduate, kailangan manager agad. No? Kailangan boss agad. Hindi mo na mapahawak ng walis kasi may diploma ako, magwawalis lang ako dyan. No? May masters pa yan, may, may doctorate pa o kung ano pa man. No? Ganon ang mindseting ng mga young people ngayon. But we are so thankful na ang mga young people natin dito, thank you Lord, they tuloy-tuloy no, na natuturoan natin na huwag tayong gumaya sa kanila. Huwag tayong gumaya sa labas kung ano yung mga kaartihan nila doon. Huwag, huwag natin silang gayahin because we are a special people with God. No, a peculiar people with God. So habang alam kaya ni Elisha that one day darating si Elijah. No, parang hirap ano? Kasi no, isa tuloy-tuloy lang ang trabaho eh. Alam kaya ni David that one day he will be anointed as king. Hindi. No, Elisha ganun din. No, pero ang Diyos nakakakita na yung puso na yan, very rare pala. No, hindi pala lahat ng ganong klaseng puso, mayroon ang tao na yan. No, kaya pag nakakita ka niya, no, may mga, kahit sa mga pearl, may dinatawag tayong cultured pearl at saka natural pearl. No, yung cultured, madali lang yan. Anong ginagawa dyan sa, sa oyster na yan, lalagyan nila ng mollusk, no, yun yung ipapasok nila doon sa loob ng ng oyster, tapos ang molos na yun, yun ang magkakaroon, siya yung mag irritate doon sa loob. At pag na-irritate na, maya-maya, sa irritation, nagkakaroon na ng pearl. No? Pero sinasadya yun. Pero yung natural pearl, ibang klase. No? Kasi talagang iba. Natural ang pagkaproseso sa kanya. No? Iba yung kanyang dating. No? And so, sa ganong klaseng sitwasyon, no? Ibang-iba ito, mga kapatid, yung ganitong klaseng puso dahil habang no, si Elijah nagko-cultivate ng lupa, ah, si Elisha, no, one day, hindi niya alam no, na siya pala yung papalit kay Elijah. No, ganun kahirap. No, naranasan na natin mag-cultivate no, ng lupa. Sa kapirasong paso nga lang, ang hirap na mag-cultivate. Eh. Kinultivate mo na lahat, mamaya, mamamatay pa yung halaman. Hindi pa magiging maayos yung halaman. But one day, ito, si Elisha, habang ginagawa niya yan, without any question. Nung dumating si Elijah, anong ginawa sa mantle? Pass by him and cast his mantle upon him. Wala nang maraming question si Elisha. Anong ibig sabihin ito? No, sigurado, kilala niya si Elijah dahil sikat na propeta si Elijah sa Israel. No, imposibleng hindi niya makilala. No? At nung time na pinasa sa kanya, wala nang maraming question. No? Bakit mo pinasa sa akin ito? Mayroon ba akong security of tenure dito? Wala ba tayong service contract or contract of service na pag sumama ako sa iyo, siguradong makakakain ako? Walang mga ganong usapan, Brother Larry, rito. Basta ang ginawa lang, you know, and he left the oxen sa verse 20 and ran after Elijah and said, Let me, I pray thee, kiss my father and my mother, and then I will follow thee. And he said unto him, Go back again for what I have done to thee. And, retur and he returned back from him and took a yoke of oxen and slew them and boiled their flesh with the instruments of the oxen and gave unto the people, and they did it. Then he arose and went after Elijah and ministered unto him. Ganon ang kanyang ginawa. Formal na nagpaalam sa kanyang magulang. Sige, pagbigyan mo lang ako pagkatapos nito. Dire-diretso na tayo sa trabaho. 
No? Walang maraming usapan. Anong klaseng puso merong ganyan? Ano? Ngayon mo lang nakita ang tao, tapos hinagisan ka lang ng kapa, sumama ka na kaagad. No? I will make you fishers of men. No? Parang ganun na lang, wala nang maraming usapan. Grabe na klase ng pananampalataya. No? Number one doon sa tao, and he knew that Elijah was a man of God. Alam niya na si Elijah ay tao ng Diyos. So doon pa lamang, wala nang marami. Tayo, ang security of tenure natin sa trabaho, as long as na ikaw ay malakas. Pero pagdating mo ng 60 years old, 65 years old, kahit may lakas ka pa, you need to retire. No? Papalitan ka na ng mas bata, hindi ka na mapapakinabangan. Kahit sa gobyerno, may security of tenure tayo. No? Pero ito, iba ito sa Diyos. Ang security of tenure sa gobyerno, hanggang dito lang sa lupa. But God is offering us a security of tenure na everlasting. No? Lahat-lahat ito, mga kapatid. No? Pero kukunti lang ang tao na nakakakita nito. Nasabi nga ni Pastor, ang hirap talaga mag-produce ng isang worker. No? Ang hirap. Minsan pag nag-uusap kami dyan ni Pastor, kaya nga sabi ni Pastor, kaya alam mo, Brother Sam, dapat yung Pastor talagang pinagpipray lagi yan. No? Nung mga members. Kasi, sipin mo yan, sa dami ng tao, siya lang ang nagbigay ng buhay niya sa Diyos. At sa isang buhay na yan, imagine, ilan, no? ilan yung nakakapit sa buhay na yan. No? Para ang lahat ay makakapit din sa Diyos. And we are so thankful. Pastor, thank you so much. Thank you, Pastor. Thank you, Jesus. Sabi nga kanina ni Mr. Kate, huwag nating iwasan ang mga mas may edad sa atin. Hindi talaga po pwede. Because we get wisdom from them. Without them, we are, hindi tayo nag-i-enjoy ngayon sa church natin. But because they gave their lives, no, Their experience, kaya mayroon tayo nito ngayon, nag enjoy tayo. No? Mahirap, because dito, ano ang pinakasitwasyon dito? No? Wala nang maraming question, marami, wala nang maraming tanong-tanong. No? Then he arose and went after Elijah and ministered unto him. No? Ito ang mahirap. No? To minister means to give service. Pag nagbigay ka ng serbisyo, ano ang ginawa ni Elijah and Elisha ministry? Nung sumama na siya kay Elisha, o kay Elijah, kailangan pag serbisyo niya na si Elijah. No? And to minister is not easy. No? Hindi madali. No? Doon, siya ngayon ang kinokultivate. Bakit? Pag nagminister ka, ikaw na nagmi-minister, ikaw ngayon ang kinokultivate. Ano ang kinokultivate dyan? Yung attitude natin. Yung ugali natin. Doon lahat. But without our knowing, doon ka na pala no, unti-unti. No, because, yun eh, transference. No, yun yung laging sinasabi ni Pastor. No, transference of the Spirit. And we need it. Hindi lang ito para sa Pastor. Hindi lang ito para sa worker. Para sa atin lahat ito, mga kapatid. No, from our Pastor down to the smallest or down to the sa pinakamembro. We need that transference of spirit. No? Kung ano yung tapang, kung ano yung lakas mayroon ang mga leaders natin, we need to absorb it. No? Kailangan makuha natin yan, mga kapatid. Hindi pwedeng hindi. No? To our young people, ganun din. We must absorb it. Saan tayo kukuha ng ganong klaseng wisdom? Saan tayo kukuha ng ganong klaseng service? Hindi pwede sa labas. No? Dito. Dito sa church natin. No? Ang nangyari kahapon dyan, kita naman natin, No, ang our former president, no. No. And yan, may mga live uh, streaming, live videos every time, no when someone dies or gone. It's always a realization to us. No, na lahat tayo pupunta doon. No. At doon makikita din, no, grabe, ang dami, sabi nga ni pastor kanina, napakinggan din natin yan. Lahat ang daming sinasabi na mababango, magaganda. O siya, kasama na niya yung kanyang nanay at tatay sa langit. Grabe naman. Paano naman kami? 
Lord, we are so thankful na nakaalis na kami sa ganong klaseng religion. No. No. We are not deceived anymore. No. Thank you, Jesus. Bakit? Very deceiving. No. No. Every time may, mam- may mamatay, sasabihin, sasabihin nila, no. Oy, kasama niya na, nasa piling na siya ng may kapal, ng ating ama, andun na siya. That is why ang tao hindi na naging strive para magkaroon ng kaligtasan. No. Deception. No. Hindi ni- dapat sabihin nila, we must work Kung ang Biblia mali, hindi dapat sasabihin ng Biblia that we must work out our own salvation. No. Sasabihin lang nila, oh, andun na yan sa langit. Huwag niyong lukuhin ng tao. No. Grabe. No. Kaya ang tao naman, okay lang kahit criminal ako, mamamatay ako, sugarol ako, may bisyo ako, okay lang pag namatay naman ako, kapilin ko na si Lord. Grabe. But Lord, again, Jesus, who are we? No, para bigyan mo ng Holy Ghost, baptized in Jesus' name, and now we are enjoying this kind of freedom, this kind of worship. Thank you, Jesus. No, andun siya nakalagay. No, malapit na ang eleksyon. No, ano ang isip ng tao ngayon? Everyone gustong maging presidente. Gusto andoon sa trono. Isa lang ang trono. No, isa lang pagka-presidente, pero lahat gustong umakyat doon. No. Everyone gusto ng kapangyarihan, gusto ng honor, gusto ng praises, gusto ng papuri. No. Lahat gusto, andun umupo. Pero anong sabi ng kanta natin? When He was on the cross, no, we are on His mind. No. Wala kang makumpere. Eh. Nung andun siya sa langit, anong ginawa niya? Iniwan niya yung trono doon, bumaba siya rito para lang iligtas tayo. No. Walang iba. Pero tayo naman na nilikha, ang gusto natin, tayo ang umupo doon sa truno. Siya nga na naglikha sa atin, bumaba sa truno eh. Pero tayo naman, ay hindi, gusto ko talaga andyan sa truno. O dati powerful ka, pero kahapon kung nakita natin, andun lang siya sa isang lagayan na maliit na urn, maliit na canister, siguro isang kilo lang siya no, na, na abu. No, andun nakalagay. No, and that is always a reminder to us no, na walang bida, no? walang sikat, walang hari, walang mayaman, no? walang magaling, walang powerful sa mundong ibabaw na ito. No? It's only Jesus. Jesus is the one at wala nang iba pa. No? Si Jesus lamang mga kapatid. No? That is why we must aim high. Colossians 3.2 Set your affection. No? Colossians 3.2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Doon daw natin ipokus ang ating puso't isipan. No, ang ating puso no, sa mga bagay na andon sa langit. No, we have plans, no, but God always has a better plan for us. No, dati, nung kabataan pa tayo, sigurado lahat tayo naka-encounter ng ganitong klaseng question. What, er, what is your ambition in life? No, lahat tayo. No, andan andyan pa yan sa graduation book natin ba yon? No. Do that after 10 years, after ano? Oh, mga slam book, may anabutan pa pala ni Brother Larry yung slam book. No. <laughs> no. Mga time na yan, that is the question, no. What is your ambition in life? No. no. La tayo magsasabi, I want to be a successful engineer, no. Successful accountant, no. Doctor, police officer. No? Seaman, ganyan. Ano pa, teacher. Lahat, ganun ang klase ng mga ambisyon natin. No? Ako, gusto ko dati, eh, no? dalawa lang naman eh. Kasi nasanay ako sa dagat. So, gusto ko seaman. <laughs> Fisherman. Gusto ko maging kapitan ng barko. Nung time na yun. No? Kung hindi kapitan ng barko, gusto ko sundalo. Uh, kukuha ng exam doon sa PMA. Nung kumuha, sabi ni Papa, huwag mong ituloy. Kasi magiging kurap ka lang. <laughs> Ganon ang kanyang impresyon sa mga sundalo. Magiging, magiging kurap. So, maraming universities na kinuha na nag-exam but end up in TUP. Pagdating sa TUP, doon mo marirealize, that is why no, every aspect, no, every detail 
of our lives kung paano tayo nakarating sa church. Huwag natin kalimutan yun, mga kapatid. No. Dahil nung time, yun nga, minsan pag nagmuni-muni, sabi ko, Lord, ni minsan wala sa plano ko, nasa TUP ako mag-aral. Dahil wala yung ambisyon ko dyan. Ang layo ng dagat sa TUP. <laughs> no. Mga engineering, mga ganyan ang sa TUP. Sabi ko, ang layo. But now, I realize, sabi ko, Lord, ito pala ang purpose mo. Lord, ito pala yon. Lahat tayo, mga kapatid, isa-isahin natin yan, bakit tayo nakapunta sa church? Because God always has a better plan for us. No, no. We thank you, Jesus. <clears throat> no. Dati, ratsada lang tayo. No. Tuloy-tuloy, ratsada lang. E, ganitong plano ko. No. Sa mga young people, magdahan-dahan lang kayo. Huwag masyadong magmadali. Huwag niyong gayain sa labas na may nakalagay dyan. Pagdating ko ng 30, dapat may isang milyon na ako. No. Anong gagawin mo? Magtinda ng shabu. No. Para may isang milyon ka kaagad. No. May mga ganong klaseng, may mga ganong klaseng, no, masyadong, ano, yung thinking sa labas. No. Masyadong magulo. No. 1 John 2.15 Love not the world, neither the things that are in the world. No. If any man love the world, the love of the Father is not in him. No. Why? Because God created us. No. No. And He has, no, mayroon siyang right na magsabi that the love of the Father is not in Him. No? Because He that loveth His father, His mother, nor mother, nor sister, brother, or anything, sabi niya, more than me, is not worthy of me. And Lord, we are so thankful, Jesus, for this day that You've given us. Nakaumaga at hapon kami, andito kami lahat. Thank You, Lord, for giving us the courage. Thank You, Jesus, for the initiative of our pastor. No? So ano ang nangyari? Si Elisha, tuloy-tuloy na nagminister sa kay Elijah. No. And ministering is not easy. No. Hindi madali. No. Dahil lahat nandoon. No. Ikaw nagbibigay ng serbisyo, ikaw nagbibigay ng service, it's not easy. No. Pero sa ganoong klaseng punto, hindi mo mapapansin, yun yung sinasabi lagi ni Pastor no, sa atin. Especially to the boys. No, sa mga kalalakihan. No. No. Huwag nating iwasan. No. Every time, andyan, sabihin na natin yan, pag nagkukwintuhan dyan, lapit kayo. No. Huwag yung sipat agad. Because yun ang way no, na mahihigop natin kung ano ang prinsipyo, ano ang karakter, ano ang thoughts na mayroon ang leader natin habang nakikinig lang tayo dyan, hindi natin napapansin. Maya-maya, pag na-absorb natin yan, magugulat ka that one day, ang bagay na yan ay magagamit natin. That is why it is so important no, na dumikit tayo sa kanila. No, wala naman silang sakit. No, 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 wala naman ketong. Because every time na tayo, ano ang sabi ni Jesus? No, ano, I am with you always. No, si Jesus na nagsabi niyan. No, kung siya gustong dumikit sa atin, tayo dumikit din kay Jesus. No, hindi lang kay Jesus. Pero kahit sa mga leaders natin, yan, sabihin na natin kay pastor, no, no, ang pangit pa naman ng pakiramdam na, no, no, kahit sa atin mismo, no, pag nakita ka ng tao, tapos nang nakita ka rin, biglang, hey! no, no, parang nakakita ng multo, no, hindi naman multo si pastor. <laughs> no, yung mga leaders natin. No, what I am saying, mga kapatid, No. Spirit transplant. No. We need that mga kapatid. No. Kailangan natin 'yan, no. We need that mga kapatid. No. No. Sino pa ang aasahan kung hindi tayo? No. Wala nang ibang aasahan mga kapatid, no. We must have a heart, no, that is ready to listen, no. A heart ready to be corrected. No. no. Dahil pag hindi nangyari 'yan, hindi hindi na sinulat eh, no, kung ano ang mga sinabi ni Elijah mga koreksyon, mga pasakit na inabot ni Elisha sa kay Elijah to minister unto him, hindi na sinabi dyan. Pero we must aim high. Kung ang tao gustong maabot ang kanilang pinaka-pangarap, wala nang ibang mas mataas pa sa langit. No. And that is what we aim for, the rapture, na makasama tayo dyan, mga kapatid. No. No. Sikat na sikat ang pangalan ngayon ni Elon Musk. No. Talagang sikat siya ngayon. No, biglang siya na yung ngayon yung pinakamayaman sa buong mundo. No, ang isa sa kanyang project ngayon, anong sabi niya? 
remember, yung isa pa, yung Starlink, no? Starlink Internet Satellite. No? Ano ang kanyang plano? Diyan lang, sa low orbit lang natin. Diyan, yung hindi, hindi yung pinakamalayo na, yung dito lang, sa low orbit. Ano ang kanyang plano? Kasi magkukumpit siya rito, no? maglalagay siya ng internet connection through the satellite. Ano ang sabi niya? Lalagyan ko yan ng 40,000 satellites. Remember, 40,000. No? Ilang libo na yung nalagay niya ngayon doon just to connect. No? Magkaroon ng connection. No? But with all these things, no? yung mga plano no? ni Elon Musk, no? grabe na maano ka eh. Ibang klasing tao, saan siya kumukuha ng ganong klasing thinking? No, na pati yan, may iisip pa niya. No, because he is always aiming high. No, laging matapas, mataas yung kanyang ini-aim. But for all of us, mga kapatid, no, kahit gaano pa man tayo kabisi sa buhay natin, trabaho, no, mga pinagkakitaan dyan sa labas, we must always hit, aim high na wag tayong lumayo sa Diyos. No, kahit gaano tayo kabisi dyan, bakit mga kapatid? No, no, lahat ng ito, kitang-kita. Ang tanong ngayon, sino daw magmamana ng mga kayamanan ni Pinoy? No, dahil yun naiwan. Klaro palagi yun. Minsan ang tao, pag buhay pa, akala mo kung sino. No, dahil ang tao, pag maraming na-achieve, sumasabay ang hangin sa ulo. No, ganun ang tao. No, habang dumadami, may pera, dating wala, no, Simple pa lang, nung nagkakapera na, may iba na yung takbo ng kanyang buhay. No, yung laki ng kanyang mansyon, ng mga kotse, sumasabay din ang laki ng kanyang ulo. No, nakakalimutan niya that one day, ano ang sabi ng Panginoon, thou shall return to dust. No, kaya kung ang tao nag-iisip, ang Diyos may plano. Ayaw niya na tayo ay manatili sa dust. Ayaw niya na tayo ay manatili lang sa alikabok. That is why He has given us the Holy Ghost. And we are baptized in Jesus' name that one day we will be with Him. No, we will be with Jesus. So what happened, mga kapatid? Ito, bilisan na lang natin. Diyan sa chapter 2 ng 2 Kings. Sa 2 Kings chapter 2. <clears throat> Ito, sabi dyan, And it came to pass when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind that Elijah went with Elisha from Gilgal. And Elijah said unto Elisha, Tarry here, I pray thee, for the Lord hath sent me to Bethel. And Elisha said unto him, As the Lord liveth, as my soul liveth, I will not leave thee. So they went down to Bethel. No, grabe ito. Kahit pagalitan mo ako, no, basta hindi kita iiwan at hindi ako magpapaiwan dito. Sasamahan talaga kita. Grabe na klase ng banding na mayroon si Elisha sa kay Elijah. No? Ibang klase ito. Verse 3, And the sons of the prophets that were at Bethel came forth to Elisha and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? And he said, Yeah, I know it. Well, hold, he, hold ye your peace. And Elijah said unto him, Elisha, Uh, and Elijah said unto him, Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord hath sent me to Jericho. And he said, As the Lord liveth, as thy soul liveth, I will not leave thee. So they came to Jericho. No. And the sons of the prophets that were at Jericho came to Elisha and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? And he answered and said, Yeah, I know it. Hold ye your peace. And Elijah said unto him, Tarry, I pray thee, here, for the Lord hath sent me to Jordan. And he said, As the Lord liveth, as thy soul liveth, I will not leave thee. And they too went on. Tuloy-tuloy ito, mga kapatid. Hindi niya, hindi niya, no, talagang nagpumilit si Elisha, nasamahan si Elijah, because he was aiming for something. No? May ini-aim siya. Sa atin mga kapatid, we keep on coming to church. Pumupunta tayo sa umaga, sa ngayon, sa hapon, on a Sunday. Pumupunta tayo ng Wednesday. We keep on praying to God. Ganun lahat ang ginagawa natin because pumupunta tayo dito sa church because we are aiming for something. No? Hindi tayo pumupunta rito. Na yun bang, no? 
Sunod-sunuran ka lang kung ano ang sasabihin. Ano, ano ba yung sinasabi dyan? No, uh, na, siya nga po, opo, yung, yung mga ganan. Kung ano lang yung sasabihin, basta yun lang yung isasagot mo rin. No, hindi tayo ganun. No, but we are always aiming for something no, na hindi, hindi ini-aim ng lahat. No, and it's always clear to us. Klaro na yan sa atin that whatever we have, someday iiwanan natin yan. No, wala tayong madadala. No, alam na natin yan. That is why no, our heart is fixed. No, no, that one day na lahat ito iiwanan dahil ang ating aim ay walang iba kung hindi ang rapture. No, at yon ang pinaka-aim natin because hindi tayo pumupunta sa church na walang dahilan. No, no, hindi tayo nakikipaglaban, hindi tayo nakikipagsiksikan sa bus, sa jeep, sa LRT para pumunta tayo na hindi natin alam ang rason bakit tayo andito sa church. No, but we know the reason why. Verse 7, And 50 men of the sons of the prophets went and stood to view afar off, and they too stood by Jordan. And Elijah took his mantle and wrapped it together and smote the waters, and they were divided hither and thither. So they too went over on dry ground. So sa verse 9, And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, Asked, what shall or what I shall do for thee? No. Sabihin mo kung ano bang kailangan mo talaga. No, ano bang pwede kong gawin sa iyo before I be taken away from thee? And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. No. No. Let a double of your uh, portion of your spirit be upon me. Mahirap pa sa Diyos ibigay yan? Oh, hindi. Ano ang sabi niya? Kung paano niya sinamahan si Moses, sabi niya kay Jacob, sabi niya uh, kay Joshua, ano? kung ano ang kanyang ginawa kay Moses na pag doon sa mga Israelites, ang sabi niya, ganun din ang gagawin ko sa iyo. Hindi imposible ito. At yun ay salita ng Diyos. So ang sabi niya, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. And he said, thou, uh, thou hast asked a hard thing. Mabigat ang inihingi mo. No, hindi madali ito. Pero hindi imposible sa Diyos eh. No, bakit? No, sa isip ni Elisha, sigurado, bakit pa ako magpapakahirap? Bakit ko siya sinamahan? Iniwanan ko si tatay, si nanay, mga kapatid ko, property ko, ari-ari ang ko lahat. Iniwanan ko lahat, sinamahan ko siya. Para sa ano? No, no, para saan? For this reason, mga kapatid. No, because ito yung pinaka-aim niya. No, ito yung kanyang gustong makuha na sabi niya, I want a double portion of thy spirit. No. Si Elijah, naka-16 miracles. No, miracle. No. naka siya. Ganun kadami. No. Nung si Elijah, no, natapos ang kanyang ministry, siya naka-32. Mayroon pang bonus. Yung bonus sa kanya, yung isang bangkay doon na naman, Yung isang bangkay no, na minadali lang na ilapag doon, yung pinaglapagan ng bangkay, yun pala buto ni Elisha. No, ano ang nangyari? Kahit patay na si Elisha, may miracle pa rin. No, biglang nabuhay yung patay. No, sabi nga nila, paano siya nakatayo? Kasi ang sabi dyan, no, he was revived and, no, and stood by his feet. No, tumayo siya sa kanyang mga pa. Huwag natin kalimutan mga kapatid. No, ang mga Egyptian nilalagay nila sa kabaong. No, but just like Lazarus, no, nirarap lang. No, that is why naka, kaya pang tumayo. But verse 10, And he said, Thou hast asked a hard thing. Nevertheless, if thou see me, when I am taken from thee, it shall be so unto thee. Pag ako nakita mo, nakinuha na ako sa iyo, sabi niya, yan ay mapupunta sa iyo ang double portion. But if not, pero kung hindi, no, it shall not be so. Hindi mangyayari yan. And it came to pass as they still went out or went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire and parted them both asunder and Elijah went up by a whirlwind into heaven and Elijah saw it. And he cried, My father, my father, the chariot of Israel and the horsemen thereof, and he saw him no more. And he took hold of his own clothes and rent them into pieces. The day na nakita niya 
si Elijah na kinuha na ng chariot of fire. Yon ay confirmation na nakuha niya yung double portion of his spirit. Pero confirmation na lang yun mga kapatid. Saan ang transference? Yung transference andito sa time na kasama pa niya si Elijah. No. Confirmation na lang yun. Anong sabi dyan? Pag nakita mo ako, no, no, makukuha mo nga ang double portion. Pero ang double portion, yung, yung, trans, uh, yung spirit transfer, doon nangyayari sa time na nagbiminister pa lang siya kay Elijah. No. That is why mga kapatid, our leaders, no, our pastor, no, lagi tayong dumikit. Huwag tayong lumihis agad. Because every time we connect with them, marami tayong nahihigop. No? Yung mga pinagdaanan nila, mga pinagdaanan nila na sasabihin natin, yung pinagdaanan na buis buhay, hindi na natin kailangang maranasan yun, but sa kwento pa lang nila, ang dami na natin. Yung mga hardships na dinanas nila, tayo na ang umihigop no, para mapadali, para mapasimple na lang that one day yung ganong klaseng experience magamit din natin kung paano tayo tumibay sa paglilingkod sa Diyos. No? Stay connected. And we must be connected always. Hindi lang naman sa mga leaders natin, sa pastor, but to everyone. No? Ang sabi ng Biblia, edify one another. Love one another. Comfort one another. No? In this time, mga kapatid, we must always and we must aim high. No? We must aim high always. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord.